പ്രഗ്നൻസി തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ അമ്മമാരും കാതോർക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞൊന്ന് അനങ്ങുന്നത് അറിയാൻ അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാല് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് അനങ്ങുന്നതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇത് എപ്പം അറിയാൻ പറ്റും എപ്പം കുഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടും കാലിട്ടും അനക്കുന്നതും മറിയുന്നതും ഒന്നും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വയറ്റി കിടന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ശാലിനി വെൽക്കം ടു മമ്മ കൂൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിന് കമൻസ് ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിലിലോ ഒക്കെ മെസ്സേജും മെയിലും ഒക്കെ അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ കൂടിയല്ലേ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല ഫുഡുകളുടെയും ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിലുണ്ടാകും ഈ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുഞ്ഞ് കുടിക്കുമ്പോഴത്തേ കുഞ്ഞിന് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഫുഡിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റും അത് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ അമ്മമാരുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്ലേവേഴ്സ് കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് പ്രിഫറൻസ് ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടന്ന പല റിസർച്ചുകളും പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലേവറുകൾ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ആയ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ജേണൽ വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളത് അവരൊരു റിസർച്ച് നടത്തി അതിനകത്ത് അമ്മ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ച് അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ആ ടേസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുഞ്ഞ് അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതലായിട്ട് കുടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ കുടിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ വികൃതിയാണ് അതായത് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഫുഡിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേച്ചർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും കുഞ്ഞിന് നേരത്തെ തന്നെ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമതായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ പീ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി തുടങ്ങുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പീ ചെയ്യുന്ന പീ ഒക്കെ നമ്മുടെ അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് വീണ്ടും കുഞ്ഞ് കുടിക്കും അത് കുഞ്ഞ് ഡൈജസ്റ്റ് ആകും ബാക്കിയുള്ളത് കിഡ്നി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും വീണ്ടും മൂത്രം ഉണ്ടാകും വീണ്ടും അവർ മൂത്രം ഒഴിക്കും വീണ്ടും അത് അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ കലരും അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പീ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീ ചെയ്ത് അത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് വീണ്ടും അത് തന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും വീണ്ടും ആ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും മൂന്നാമതായിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ്റിൽ കിടന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുമോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ച വളരെ പതുക്കെ അതായത് പ്രസവത്തിന് ശേഷമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അവർ വയറ്റിൽ കിടന്ന് കണ്ണ് തുറക്കും കണ്ണ് തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറെ റിസർച്ചുകൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര
കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിരിക്കും ചിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ സ്മൈലിങ് ഫേസ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുമോ എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കരയുന്നതായിട്ടൊന്നും റിസർച്ചുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാഡ് ഫേസും അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അവരെന്തോ കൊക്കെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള അമ്മമാരിൽ എന്തൊക്കെയോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാഡ് ഫേസ് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ഡിസ്കവറിയിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ചിൽ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാഡ് ഫേസ് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇനി അടുത്തൊരു രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹിക്കപ്സ് വരും അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൽ നമ്മൾ എക്കിട്ടം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പം അത് വയറ്റിലിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് കുറേ അമ്മമാർക്ക് അറിയാനും സാധിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഒരു പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിൽ അവരുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഹിക്കപ്സ് വരുന്ന അമ്മമാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനേ വയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു അനക്കം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഹിക്കപ്സ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ലല്ലോ ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആസിഡൻ്റ് അവസാനം മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കിത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ളവർ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിട്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വയറിന് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഇക്കിട്ടം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ വയറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ പോലെ അവർക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അത് പണ്ട് മുതൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടുകൾ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടുകളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറാഴ്ച മുതൽ അമ്മയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതുപോലെ അമ്മ ചവയ്ക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സൗണ്ടുകളും അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി പുറത്തുള്ള സൗണ്ടുകൾ അതായത് അമ്മയുടെ ഒച്ചയൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അമ്മയുടെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിലുകൾ എത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കര ശാന്തരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹോളി ബുക്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് തീർച്ചയായിട്ടും വയറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുക വർത്തമാനം പറയുക പറയുക കൊഞ്ചിക്കുക അപ്പം അതെല്ലാം അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പാവം കുഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പൂപ്പ് ലാസ്റ്റ് വരെ അവരോട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് അവർ പൂപ്പ് ചെയ്യുകയില്ല അവരുടെ അപ്പിയൊന്നും വയറ്റിൽ പോകില്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന അപ്പിക്ക് മെക്കോണിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മഷി എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മെക്കോണിയം പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ വയറ്റിൽ വെച്ച് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മെക്കോണിയം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്വാസകോശത്തിൽ കയറിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീറ്റിൽ ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാകും മെക്കോണിയം പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇലവൻത്ത് വീക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാവം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം പൂപ്പ് വരണ്ടേന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായിട്ട് പൂപ്പ് ചെയ്യാതേക്കിരിക്കും ഇനി ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ പെയിനൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കുറേ നേരം വയറുവേദന വന്നിട്ട് പ്രസവിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മെക്കോണിയം പോകാറുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ നോർമൽ ഡെലിവറി